So for quarter number 4, module number 3 to 4, with 4 as number 1, angle of elevation and angle of depression. So for this lesson, um, identify natin ano ba yung angle of elevation, ano ba yung angle of depression, paano nakikreate yung angle for angles of elevation, paano ka nakakagawa ng angle of depression. So for this illustration, meron tayong dalawang broken lines. So yung mga broken lines natin, nandito sa ilalim, tsaka nandito sa taas, ito yung tinatawag natin horizontal line of sight. So kapag, kapag naglalakad ka, yung nakikita mo in front of you yung line of sight mo. At the same time, yung horizontal line of sight kasi pa horizontal. So, paano tayo nakapagbuo ng angle of elevation? Paano nagbubuo yung angle of depression? Well, first, try natin magbuo ng angle of elevation. So, sa angle of elevation, mag-base tayo dito sa may ilalim. So, ito yung uh, horizontal line of sight. And then, for instance, meron ang object na tinitignan sa taas. Let's say this is the object na tinitignan mo. So, from your horizontal line of sight, tapos papunta dun sa may object na tinitignan mo, yung angle na magubuo nun from horizontal line of sight papunta dun sa object na tinitignan mo sa taas ito yung tinatawag niya ng angle of elevation kasi nandito ko sa mabang tapos magtinitignan ka sa taas so yung line of sight mo pataas so ito yung tinatawag niya ng angle of elevation from horizontal line of sight papunta dun sa may object na tinitignan mo sa taas so pataas angle of elevation now, vice versa, dito naman sa uh, angle of depression, para magagawa ka ng angle of depression, ito yung horizontal line of sight mo. For instance, nandito ka sa mataas na lupa, tapos may mga object na tinitignan sa ilalim, yung angle na magubuo from horizontal line of sight papunta dito sa may object na tinitignan mo sa ilalim, yung magubuo niya is, then yung tinatawag na angle of Depression. So basically, ang pinagkaiba ng angle of elevation sa angle of depression. Sa angle of elevation, yung object na tinitignan mo nasa taas mo. Kapag angle of depression naman, angle na, yung object na tinitignan mo nasa ilalim. So ito yung horizontal line of sight mo. And then pag may tinitignan ka sa ilalim, yung angle na magbubuo nun will be your angle of depression. And then kung nandito ka sa main ground, tapos may mga object na tinitignan sa taas, yung angle na mabubuo ng S yung angle of elevation natin. So next, for this activity, from 1 to 5, we identify natin ano sa mga uh, given yung angle of elevation at angle of depression. So for number 1, o oh, reminder lang, yung uh, horizontal line of sight natin, yung mga broken lines, sila yung magiging basis natin kung uh, nakabuo yan ng angle of elevation of depression. So, kung ito yung angle of, o ito yung horizontal line of sight natin, dyan natin malalaman kung tumingin ba tayo pataas o tumingin tayo pababa. So, for number one, so, since ito yung uh, horizontal line of sight natin, and then yung angle of, o yung object na tinitingnan natin is nasa pababa, ibig sabihin, tumingin ka pababa, therefore, this is a angle of depression from horizontal line of sight tapos yung object na tinitignan mo nandito sa ilalim yung angle na magubuo will be angle of depression for number 2, ito yung horizontal line of sight natin tapos meron tayong object na tinitignan dito sa may ibabaw so therefore, from the horizontal line of sight papunta dito sa line of sight mismo dito sa object, meron kang angle na nabuo which is yung since yung object na tinitignan mo ay nasa ibabaw ng horizontal line of sight, ibig sabihin yung angle na magubuo mo will be angle of elevation. So yung horizontal line of sight lang yung gagamitin natin basis. So kung yung object na tinitignan mo ay nasa ilalim ng horizontal line of sight, most definitely makakamuluan ng angle of depression. Kapag yung object na tinitignan natin is nasa ibabaw ng horizontal line of sight natin, ibig sabihin, makakabuo ka ng uh, angle of elevation. So for number 3, since ito yung horizontal line of sight natin, and then yung object na tignan natin is nasa ilalim, so therefore, this is a angle of 
depression. For number four, ito yung horizontal line of sight natin, and then yung object na tinitignan natin is nasa taas, so therefore, yung angle na mabubuo will be angle of elevation. Now, paano yung number five? So again, ang gagamitin natin yung basis is yung horizontal line of sight natin. So, nasa yung object? Nasa may ibabaw o nasa may ilalim ng horizontal line of sight. So, dito sa number five, yung object na tinitignan natin is nasa ibabaw ng horizontal line of sight natin. Nandito sa ibabaw. So, therefore, yung angle na mabubuo will be angle of elevation. Kasi, kung titignan mo, kung gagamitin natin basis yung horizontal line of sight natin, kung yung object na tinitignan mo, nandun sa may ibabaw, ibig sabihin, makakabuo ka ng uh, angle of elevation. Kapag yung object nandito sa ilalim, let's say, nandito sa ilalim ng horizontal line of sight, ang mabubuo mo is angle of depression. So, yun lang pinagkaiba. Sa angle of elevation, yung object na tinitignan mo, nasa ibabaw ng horizontal line of sight. Kapag yung object na tinitignan mo nasa ilalim ng horizontal line of sight, nandito sa ilalim, let's say nandito, nandito sa ilalim, yung angle na mabubuo mo will be angle of depression. Pag nandito sa may ibabaw ng no? horizontal line of sight, it is angle of elevation. So, yan lang yung pinagkaiba. Okay, next example for this lesson is, now, dito sa may diagram natin, is, hinihingi yung uh, height ng mountain natin based dito sa mga given. So, yung angle na nabuo from base ng isang hut o yung sabi natin house, from base ng isang house pagpunta dito sa may uh, tuktok ng pinaka ng bundok is 15 degrees. So, ito yung horizontal line of sight natin. Tapos, from base ng house ng dito sa may tuktok, yung angle of elevation na nabuo is 15 degrees. And then yung distance from this house, yung base ng house, hanggang dito sa may tapat ng tuktok ng bundok is 9.41 miles. So, gagamitin natin yung mga data na yun para makompute yung height ng uh, mountain natin. So, based doon sa lesson natin before, kung magpapansin natin, uh, meron tayong right angle. So, kapag meron tayong right angle, ibig sabihin meron tayong right triangle. So, sa right triangle, meron tayong mga trigonometric functions na ginagamit or trigonometric ratios. So dito, dun sa tatlong trigonometric ratios na parati natin ginagamit before, ano yung trigonometric function na best suited para masagutan natin yung problem na yan? Kasi ang gusto natin malaman dito is yung height ng uh, mountain natin. So meron kang tatlong pagpipili yan, yung sine, cosine, at saka yung tangent. So again, yung function na gagamitin mo, depende nyo sa given na meron ka. So dito, ang meron tayong given is yung, yung angle, yung theta, yung adjacent, tapos yung hinahanap natin is yung opposite side. Diba dun sa, dun sa uh, right triangle natin na illustration before, ito yung hypotenuse, o ito, ito yung reference angle natin na sa ilalim, ito yung hypotenuse, ito yung opposite, tapos ito yung adjacent, yung katabi niya. Yung katapat, yung opposite, yung katabi, yung theta is yung adjacent. So, hypotenuse, opposite, adjacent. So, dito sa given natin, ang meron tayo yung theta, yung adjacent, tapos yung hinahanap natin is yung opposite. So, dito sa tatlong function na to, ano yung function na may adjacent at saka opposite? So, review lang natin. Yung sign, this is opposite over hypotenuse, yung cosine is adjacent over hypotenuse, yung tangent is opposite over adjacent. So, alin ka sa tatlong function yung gagamitin natin para dito? So, yung gagamitin natin para dito is yung function na may adjacent at saka, hypo, uh, adjacent at saka opposite. Kasi meron kang given sa adjacent, tapos sinahatan ko yung opposite. So, that function will be yung tangent. Kasi siya yung may opposite tsaka adjacent. Hindi natin magagamit yung cosine kasi wala tayong given para sa may uh, hypotenuse. So, pagproblemahin. Hindi, tsaka hindi naman ito yung hinahanap natin. Ang hinahanap natin yung opposite. 
So, paano natin masasolve yan? So, alam na natin yung first step is to find out anong function na gagamitin. So, yung function na gagamitin is yung tangent. So, na try na natin isolve yung height ng mounting natin. So, ang gagawin natin, lagyan muna natin ng variable na mag-represent dito sa height ng uh, mounting natin. Since wala tayong uh, notation para doon sa height, so lalagyan natin siya ng variable na x. So, yung x will represent the height of the mounting. So, meron tayong theta, meron tayong adjacent, tapos meron tayong value na pwede ilagay pa doon sa height, which is yung x. So, the standard theta is equal to opposite over adjacent. So, lagyan natin yung mga data na nakita natin dito sa may illustration. So, yung theta natin will be 15 degrees. Is equal to opposite. Yung opposite natin is yung x. And then, yung katabi, yung adjacent is 9.41. So, sinusolve natin yung value ng x. Yung value ng x is yung height ng mountain natin. So, paano masasolve yung value ng x? So what you will do is you will just cross multiply from 9.41 dito sa may tangent 15. So magiging 9.41 plus tangent 15 degrees is equal to x. Now dito sa may calculator ninyo, you will just punch yung 9.41 and then tangent 15 and then plus equal sign. So yun na yung magiging value ng x natin. So dito sa may module natin, yung value ng... Uh, 9.41 tangent 15 degrees is equal to 2.52 Well, kukunin natin yung unit na uh, 9.41 which is miles So, yes. so this is just an approximation value So, kung makikita nyo equal sign natin is wavy So, therefore, I picked it pala yung itsura ng equal sign natin hindi siya straight pero wavy ibig sabihin nagpo-call around 2.52 miles na mil so yung height ng mountain natin will be 2.52 miles so kung yung unknown mo nandito sa may numerator what you will do is you will just multiply yung 9.41 dito sa may uh, tangent 50 para makuha mo yung value ng x tapos ipapunch mo lang yun sa value 9.41 times tangent 15 degrees and then press equal sign, then ito na yung digital. So, isa yan sa mga paraan kung paano ginagamit yung uh, right triangle para mag-solve ng problems. So again, yung function na gagamitin depende kung ano yung given at saka kung ano yung hinahanap. So in this case, yung given, yung angle, yung adjacent, tapos yung hinahanap, yung opposite. So yung adjacent, yung hinahanap na opposite. So, tangent yung opposite at adjacent, adjacent. Now, in case naman na hinahanap yung distance from yung face ng house hanggang doon sa may taas ng mundo, palimbawa ito yung hinahanap. Tapos ito yung given. So, meron mo adjacent, hinahanap yung hypotenuse. So, anong function yung may adjacent at saka hypotenuse? That will be yung cosine. So, depende ito si given at saka doon sa hinahanap kung anong function ang gagamitin. Okay, next example, now we have a cliff and then meron tayong house na object yung sa ilalim. Doon sa may module natin, di ko na, di na, wala siyang house na object pero nilagyan ko na para may specific object type tinitignan doon sa baba. Now, for instance, nandito kasi may taas ng cliff and then alam mo na 50, 53 meters yung lalim ng cliff na yun. And then meron kang tinitignan house doon sa ilalim. Gusto mo yung malaman kung gano'ng kalayo yung house dito sa may base ng cliff. So, gano'ng siya kalayo dito. So, kung nandito ko sa taas, nilitignan mo yung house, gusto mo malaman kung gano'ng kalayo yung house na yan dito sa may base ng cliff natin. Knowing na yung cliff natin is 53 meters. And, yung angle of depression na nabuo is 34 degrees. So, ito yung horizontal line of sight mo since nandito ko sa taas. Meron akong tinitignan dito sa may baba, yung angle na nabuo ng S yung is 34 degrees. So, if you could still remember yung last one yung rating, meron may ulas na 
uh, parallel lines can be transversal. So, kapag tayo ng parallel lines, let's say these two lines are parallel, and then kinamatch siya ng, ng transversal, may mga angles ka na mabubuo. At yung isa sa mga angles na mabubuo mo dun is yung angle of uh, alternate interior. Di ba mayroon pa yung tiyatawang yung alternate exterior, alternate interior, tsaka corresponding angles. So dito sa may parallel lines kan kaya transversal, this angle and this angle are congruent. Para sa ganang sukat, sila tiyatawang na alternate interior. So dito kung papansin ninyo sa may illustration natin, meron kong dalawang parallel lines. Yung dalawang parallel lines mo are yung horizontal line of sight, at saka yung ground sa ilalim, parallel lines sila. Kung, kung titignan mo, parallel sila. And then yung transversal mo is yung line of sight mo from top of the cliff hanggang doon sa may base ng bahay. Ito yung transversal mo. So if this is 34 degrees, ibig sabihin, yung ka-alternate interior niya, which is this one, is also 34 degrees. Yan yung tinatawag natin alternate interior. So parang doon yan. Palitan. So, meron kong dalawang parallel lines and then yung transversal mo and then yung mga alternate interior mo para sila lang sa top. May 34 pala. So, this is 34. This is 34 degrees. So, if this is 34 degrees, this is also 34 degrees. Okay, now. So, yung mga details na meron tayo is Yung height ng cliff is 50 degree, 53 meters. Yung angle of elevation na ngayon na gagamitin natin is 34 degrees. And then inahalap natin ito. Yung distance between yung base ng house at yung base ng cliff. So nakikinan natin ano yung meron talo. So tulad doon sa illustration kanina, alamin muna natin anong function ang gagamitin natin para masolve natin yung unknown. So again, naroon tayo yung right triangle. So yung opposite natin is 53, yung angle natin is 34, and then yung adjacent is unknown. So again, anong function yung gagamitin natin dyan? Yung sine theta is uh, opposite over hypotenuse. Yung cosine is adjacent over hypotenuse oops and then tangent theta is opposite over adjacent so kung ito yung reference angle natin ito yung opposite, meron kong value and then hinahanap is adjacent so again, yung function na gagamitin natin depende kung ano yung given at saka ano yung hinahanap so meron tayong opposite tapos hinahanap yung adjacent so sa tatlong function na yan, ano yung may opposite at saka yung may adjacent? Tulad ng uh, unang example, yung tangent, yung may opposite at saka adjacent. Well of course, yung sine sa mga cosine, magagamit mo din yan kapag uh, given naman yung hypotenuse. In case na naging given yung hypotenuse, tapos hinahanap yung height, uh, o hinahanap mo yung opposite, yung sine ang gagamitin. Kapag given yung hypotenuse, hinahanap mo yung adjacent, yung cosine yung gagamitin. Or, given yung opposite, tapos yung hypotenuse yung hinahanap. Yung direct distance from top of the cliff hanggang doon sa may base ng bahay. Kung ito yung hinahanap, tapos ito yung given, ang gagamitin mo yung sign ng function. Well, in this case, uh, ang given natin is yung opposite, which is yung height ng cliff, tapos yung hinahanap is yung base, which is yung adjacent yung distance from base ng cliff ang gamit sa may base ng house. Okay, now na-identify na natin yung function na gagamitin natin to solve yung value ng x which is yung adjacent side natin dito sa may triangle natin is yung tangent theta which is opposite over adjacent. So yung opposite natin, kung ito yung reference angle, yung opposite natin is 53 degrees. Tapos yung adjacent natin is yung x. Since wala pa tayong value, mag-assign na lang tayo ng variable na magra-represent sa unknown. And then yung theta natin which is yung reference angle na 34 degrees. Again, yung 34 na yan nakuha natin dito sa taas kasi 
alternate interior ng angle, yung dalawang angle na yan. So, kung ano yung angle dito sa taas, yun yung magiging angle dito sa ilalim. So, tangent 34 degrees. Kahit sa calcium, kahit wala na yung degrees, okay lang. And then, yung opposite is 53. And then, yung adjacent, which is yung x. So next, paano natin isosolve yung value ng x? So gagawin natin, pag-cross multiply lang natin sila ng dalawa Para mas madali na tignan So magiging x is equal to 53 tangent 34 degrees And then on your scientific calculator You'll just punch yung 53 divided by tangent 34 So ang itsura niya is 53 divided by tangent 34 Kahit ganyan lang and then yung magiging answer will be uh, 78.58 78.58 meters kasi meters yung unit na ginagamit natin and of course ang gagamitin natin notation para dito sa may equal sign is yung yung wavy na equal sign kasi approximation lang yun Meron pa mga digits na susunod after ng 8. So, hindi siya equal to 78.58 lang. Meron pa mga values na susunod. So, we din gagamitin natin to indicate na yung value ng x is malapit. Malapit na malapit sa value na yan. So, ganyan ginagamit yung angle of elevation at depression. So, yung pinagkaiba lang dito sa may depression, kung mapapansin ninyo, actually, ginawa, ginawa natin siyang elevation. So, pinabago lang yung value ng uh, angle natin dito sa ilalim para baka pumunta tayo ng triangle pero actually hindi mo na kailangan yan kung sanay ka na gagawa ka na isang pang line dito yan tapos right angle na yan and then yung 53 dito pwede ba dito ipat ka so meron ka ng 53 tapos ito yung hinahanap niya since yung distance nito at saka distance dito sa ilalim para sa lang naman Pero for me, ito yung magandang solution o ito yung mas madaling solution para dito yung manito. Kasi nasanay ka na sa triangle na ganito yung orientation kaysa doon sa triangle na nakabaligtad. So again, uh, review lang. Kung ito yung horizontal line of sight mo, kapag yung tinitignan mo nandito sa ibabaw ng horizontal line of sight, ang angle na magbubuo mo is angle of elevation. Kung nandito sa may ibabaw ng horizontal line of sight, ang mabubuo ng angle is angle of elevation. Kapag yung object na tinitignan mo is nandito sa may ilalim ng horizontal line of sight, nandito sa baba, ang mabubuo mo is ang mabubuo mo ay angle of depression. So, depende na kung nasa yung object na tinitignan mo. Kung nasa ibabaw ng horizontal line of sight, angle of elevation ang mabubuo. Kapag nasa ilalim, ng horizontal line of sight yung object na tinitignan mo ang angle na magbubuo is angle of depression 